Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Joji and in today's video, I will be speaking my language again, which is Tagalog. But just to let you know guys that I will still upload most of my videos in English. So in today's topic is about makeup that a beginner should get or basically I will be guiding them on what to buy if they don't have idea. So this is another request from one of my subscribers from the Philippines. So if you like to watch, just keep on watching and let's get started. Hey guys, welcome back. So nandito tayo ulit ngayon. Parang favorite ko tong ganitong klaseng segment. Yung nagtatagalog lang ako kahit na nabubulol ako minsan. Um, favorite ko to kasi mas feeling ko na express ko yung gusto kong ipahiwatig. Wow! <laughs> gusto kong i-express na ganun, mga katramahan. Charot lang. So, let's get to the point. So, ang video ngayon to guys is sasabihin ko sa inyo or ikag-guide ko kayo kung anong klaseng makeup ang bibilhin nyo, especially kung nag-start lang kayo, wala kayong mga idea kung anong klaseng makeup ang bibilhin nyo. I know, medyo confusing siya. Talagang hindi mo alam kung ano yung bibilhin mo kasi sobrang daming choice, sobrang daming nilalagay at talagang hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. At ang video ngayon to, itatalakay natin lahat ng um, pwede mong bilhin, yung mga necessary at hindi necessary, at kung ano yung mga gamit ng makeup na to at bakit kailangan mo siyang bilhin. Bago tumatapos yung video, malalaman at malalaman nyo kung ano ang mga kailangan yung bilhin para ma-achieve yung isang example, isang ganitong makeup, okay? So, let's get to the point. So, yung mga product ko na ipapakita ngayon dito is, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo siya kayang bilhin kasi minsan yung mga product na ginagamit ko dito wala din sa Pinas or may kamahalan sa Pinas. Don't worry guys, kayang-kaya nyo bumili ng kahit anong brand. Yung makaya nyo lang, yung mura. It's the same use. Mag-umpisa na tayo, huwag natin patagalin to kasi madami-dami pa tayong um, tatalakay or Um, marami akong ibibigay na information sa inyo guys. So, unang-unang na kailangan mong bilhin is tools. So, pag sinasabi kong tools is mga brushes, kasi hindi mo ma-apply yung mga makeup mo kung wala kang tools, wala kang brushes, wala kang beauty blender. So, meron po ako dalawang example dito. Uh, meron akong beauty blender which is familiar siguro sa inyo to. And then, this one is the foundation brush. Ang gagawin nyo is kung gusto nyo mabilisan, this one is really good. Kung dry skin ka, mas maganda. Kung oily skin ka, walang kaso. Pero pag dry skin, mas uh, makaka-benefit ka dito kasi hindi niya hindi niya pina-aggravate yung dry skin mo. And sa foundation brush, so ganito siya, flat lang siya. So, ayan. Kita ko sa inyo. So, unang-unan niyo po yung gagawin. So, itong tools na to is yung panggamit mo sa foundation pang-apply. Like, again, I said, kung gusto mong mabilisan, mas maganda to. Pero make sure na i-clean mo yung um, sponge mo every single time na gagamitin mo siya. So, yun yung una-una ko pong um, uh, suggestion na bibilhin nyo. At meron po akong video na um, I talk about my brush sa channel ko na to. So, kung para, para malaman nyo kung ano pang klase yung mga brush ang, ang, ang bibilhin nyo, um, panoorin nyo lang po yung isa kong video na Um, I think it's all about my brush kasi pag, pag tinalakay ko natin yung mga brush, masyado nang uh, mahaba itong video na to. So, let's jump into the makeup now. So, unang-una tayo sa primer. So, yung primer kong gamit is from NARS, Pour and Shine. So, Pour and Shine, kung dry yung skin mo, kailangan mo bumili ng primer na pang dry skin. Huwag kang kumuha ng primer na pang oily skin kasi hindi siya babagay sa skin type mo. Pero kung oily ka naman, kailangan mo ng Pour and Shine or something na pang oily. So, yung sa akin, Pour and Shine kasi... Um, may oily ako dito pero ginagamit ko lang to mostly summer kasi dito sa Vancouver um, half of the time malamig o mainit so summer nag-oily ako na masyado kaya ito gamit ko may isang klase ako ng primer na pang dry naman so ang primer is nakakatulong siya na magstay yung foundation mo makontrol niya yung oil mo o yung pawis mo especially dyan sa Pilipinas kung mainit sigurado niyo muna bago kayo bumili ng primer tignan niyo yung mga review tignan niyo kung anong klaseng skin type siya oily, combination, normal, or dry. So, ang primer po is necessary kung masyado ka nagpapawis, masyado ka nag-oily, para lang magstay yung foundation mo. Pero mayroon mga case na katulad ko minsan sa winter, hindi na ako nagpa-primer kasi hindi ko na kailangan, hindi na ako masyado nag-oily, dry yung skin ko, ayoko masyadong uh, lagyan ng maraming product yung um, skin ko. So, yun po yung purpose ng primer is to make your foundation last at mag mag-stay talaga siya all day. Hanapin niyo yung pinakamati ng primer dyan. Okay, so the next thing na gusto mo, na bibilhin mo, of course, is foundation. So, yung foundation, yun yung um, um, gagamitin mo na pang, di ba, pang lapat sa mukha para mag-even out yung skin tone mo. Para mag magmukha siyang isang buong um, skin. Na wala siyang maitim dito, maputi dito, di ba? Pag nag apply ka ng foundation mo, make sure na lahat na pwede mong cover hanggang dito sa may mga hairline mo, dito sa tenga mo, kailangan na cover up yan. So, next is your foundation. So, yung sa akin is the Estee Lauder 
um, double wear. This is one of my favorite. And meron pong dalawang klaseng foundation. So meron po ay, sorry, meron tatlong klaseng foundation. So meron liquid. So which is, ito yung nasa akin. Meron po tayong powder foundation. Yun yung pinakamabilis kasi ganun ganun ka lang. And then meron po tayong cream foundation. So yun yung tatlong klase ng foundation. So kailangan mo pumili ng color mo. Um, kung anong gusto mong coverage. So meron din iba't ibang klaseng coverage ng foundation. Merong full coverage, merong natural coverage, medium, merong buildable. So ikaw na bahala kung anong gusto mong coverage. Kung gusto mo talagang ma-cover up lahat ng mga, kung wala may mga peklat ka, may mga scarring ka dyan, piliin mo yung full coverage. Pero kung gusto mo lang everyday use, uh, natural, uh, tapos uh, parang wala lang. So may mga CC, BB cream, mayroong natural finish. So yun yung mga uh, purpose ng foundation sa pagpili. Okay, so next na tayo. I think after the foundation, itatalakay natin yung concealer. So yung concealer po, ang gamit ko is, um, actually I have, um, meron po akong mga options, meron akong mga choice. Pero just example here, this one is from L'Oreal, Infallible Full Wear. Um, this one is in shade, I mean shade, what shade am I? 365 cashew. So, medyo um, dark sa akin, pero summer, perfect to. So, yung purpose po ng concealer is, um, ang foundation kasi maganda yung pang cover sa mukha, pero hindi siya design na mag-last under the eye or sa gilid ng mga ilong, dito sa chin. Kasi yung foundation, wala siyang um, grip o wala siyang ganong classing long-lasting na pagstay So, iba yung formula ng foundation sa concealer. So, kaya na-invento yung concealer kasi ang concealer medyo malapot, medyo um, um, may staying power talaga siya. So, yung concealer ginagamit po natin dito sa under eye. Kung gusto natin na takpan yung mga dark circle natin, yung mga mga lahat-lahat um, na yung mga nandyan na sa under the eyes, sa under ng mata ninyo, Diyos ko. Um, so, ang suggest ko lang po is meron din mga um, iba't ibang klaseng coverage. Merong natural, merong full, merong buildable, like the same as foundation. Um, so, kung dry ka or oily ka under the eyes, uh, piliin mo yung tamang um, type para sa skin mo. And make sure, kung wari um, kabataan ka pa or katulad ko, I don't mind um, wearing full coverage, medium or natural, pero pag medyo may edad na po tayo, um, stay away sa mga full-full coverage na Prada kasi mas lalo niyang i-accentuate yung mga tinatago nating mga hindi dapat pwedeng ma-accentuate as an example yung mga lines natin. Ang next one ko is powder. So yung powder po is something na iseset nyo yung foundation nyo ngayon. Kung wari, like sinabi ko kanina, um, in the summer, I tend to get more oily. Mas kailangan ko ng powder. Pero sa winter, madalang na madalang ako mag-powder. Maybe siguro sa mata lang. Para pang set lang ng concealer ko. So, yung powder na piliin mo is, meron din naman iba't ibang klaseng um, formula yung powder. Meron pang oily, meron pang natural. But, I think, hindi siya masyadong um, hindi mo siya masyadong kailang piliin. Kasi yung powder parang the same lang siya eh. Yung parang or pwede kang kumuha ng all skin type. Um, hindi siya masyadong crucial pagdating sa makeup. Yung mga talagang importante yung kailangan mong maitama na bilhin yung foundation, concealer, primer, ganun. So yung powder kong ginagamit is from Clinique. But again, pag, pag, kung ikaw ay talagang pawisin, oily, lalo na sa pinas na mainit, well, kailangan mo siya ng powder pang touch up. Of course, yung sunod mong kukunin is yung blush. So yung blush ko is from MAC. Uh, so yung gamit ko ng blush is ilalagay natin siya sa cheek. Para lang, kasi pag naglagay ka kasi ng foundation, um, natatakpan yung natural mo na, na skin, yung shadow. So, kailangan mong ibalik yung kulay, lalo na pag may shadow ka. Pag wala kang blush, medyo weird. So, yung blush po, yung um, gamit mo dyan is konting kulay lang sa mukha. Parang hindi ka magmukhang zombie. So, yun po yung mga purpose ng blush. And then, um, this one is, hindi po siya necessary. Pero, sikat na sikat siya para dun sa mga um, kasal kahit saan, kahit sa mga bata matanda, gumagamit nito. And this one is highlighter. Mine is from uh, MAC. This is the Soft and Gentle. So yung gamit po ng highlighter is mostly doon po sa mga higher part of your face. So ituturo ko na po dito sa my cheekbone. As you can see, meron po akong konting highlight dyan. Pwede nyo pong ilagay dito sa ilong. So pag naglagay kayo, gaganan nyo lang. You can use your finger. Pwede nyo ilagay sa cupid bone ng inyong um, lips. Pwede nyo ilagay under your brow bone para ma-highlight masyado. Para lang ma-highlight yung, um, yung kilay nyo para mag-lift mag talaga siya. Pwede nyo ilagay sa corner ng inyong mata. So yun po yung purpose ng um, highlighter. So yung sunod na i-discuss ko is yung contouring bago pa natin makalimutan. So yung contouring po, ang purpose po ng contouring, 
touring. Meron din po akong full um, video na um, uh, diniscuss ko po kung paano mag-contour and mag-highlighting. In Tagalog din po yun. So, nandyan lang po siya sa mga video list ko. So, kung gusto niyo ma malaman or matuto kayo kung paano mag-contour and highlighting, panoorin niyo lang po yun. Uh, mabilis lang kayo matuto. So, yung pang-contour ko is from MAC. This one is the Deep Dark Blood Powder. So, doon po sa sinabi kong video, diniscuss ko lahat kung bakit yung kulay, bakit ganito ka gumawa. So, mat matutunan nyo po kung mapapanood nyo yung isa ko pang video. So, yung um, purpose po ng contouring is uh, para mapaliit yung mukha mo or it will give you more shadow. Uh, kung medyo malaki yung um, forehead mo tulad sa akin, uh, pwede nyo po yung parang magiging yung appearance niya sa person or sa camera medyo maliit. So, kaya po may meron tayong contouring and may highlighting tayo. So, I think wala na ako nakalimutan. Kung meron man ako nakalimutan, please ask the question. Comment sa my um, section down below there. Hindi ko alam sa Tagalog. Gusto. Okay, so next na po tayo sa mata na tayo na part. Okay, before pala ako mag-jump in sa mata, um, quickly lang, quickly um, discuss lang tungkol sa mga kulay. Para para medyo kumpleto naman tong uh, video natin kasi hindi lang natin kailangan i-discuss yung mga prada. Konting-konti lang, magta-touch base lang ako sa kulay kasi ayoko na masyado mahaba yung video na to. So, sa foundation, um, kung wari yung hindi mo alam kung paano ka pumili ng kulay, so make sure na alam mo muna yung undertone mo. So, yung undertone mo is yun yung kulay na lumalabas under your skin. So, yung undertone mo is makikita mo, um, tulad sa akin, um, mostly po mga Asian or mga Pinoy, meron po tayong golden to olive-ish undertone. So, doon ka magbabase sa undertone mo bago ka pumili ng kulay mo or shade mo sa foundation. So, yun yung po yung pagpili mo ng shade sa Um, foundation. The same thing with concealer. Pero yung concealer na bibilhin mo is kailangan one or two shades. Two shades lighter siya doon sa foundation mo. So, ibig sabihin, pag yung foundation mo, kung wari, yung foundation mo is W number two. So, kailangan yung concealer mo is W number three or four. Okay? So, just example lang po yan. So, ganyan din yung gawin nyo para medyo ma-highlight naman yung uh, mata nyo dito. Same thing sa powder. Kailangan malapit na malapit siya shade doon sa foundation mo. And yung blush po, para sa akin, yung pipiliin yung kulay is more on universal. Huwag kayong pumili ng pink. Huwag kayong pumili ng ma-orange, ma purple, or anything. Para sa akin, pumili kayo ng halo. Medyo may halo siyang ganun. Parang ito po, example lang ha. May, meron siyang pagka-pink. Meron din siyang may pagka-orange, brown, Um, may neutral talaga siya na pang universal pwede mo siyang gamitin everyday and this one is from MAC this is warm soul I, I really like this gustong gusto ko siya lalo na sa skin tone ko kasi para talaga siyang um, nagsisink in lang buildable huwag kayong pumili ng blush na pag lapag mo ng brush mo pag ganun mo pack super strong so ito yung um, yung blush na to is super buildable kahit ilang beses mo pa yung build up hindi talaga siya um nakikreate ng super strong na build up. So, pumili kayo at tignan nyo, iswatch nyo ng maayos. So, don't be um, afraid na mag-swatch ng product din. Pag, pag ginanon nyo siya agad, pag sunat nyo sa palad nyo at, ay, pa So, stay away from that if especially kung beginner ka pa lang. Kailangan mo mag-invest sa makeup muna na mas mabilis na blend, mas easy siyang i-apply. So, para matutunan mo muna kung paano mag-build mag up ng product. Okay? And same thing sa contour. Ang contour is kailangan medyo golden tone, may pagka-ashy, greenish na, na tone yung pang-contour nyo. And sa highlighter, it doesn't matter. Wala pong um, kulay kasi anything, I think, um, anything naman pwede mo siyang i-wear. Merong golden, merong parang um, white diamond or whatever. Parang meron parang ito parang bronzy, may pagka peachy ganon, may may kasamang gold. So anything sa highlighter pwede. Okay? So now jump in na tayo sa mata, sa part ng mata. Pero kailangan ko muna ng aminin ulit. This one is light juice. Sarap. Okay, so unahin ko muna yung pangkilay. So meron pong tatlong klase ng pangkilay. Meron pong gel. Yun, yung gel po, wait lang, kukunin ko yung example. Nandun lang. Sa likuran ko. <laughs> so, nasa likod ko lang yung mga makeup ko, guys, din. Nilagay ko dyan. So, yung gel po, so, ito po yung example ng gel. So, kukunin mo siya. And then, ang gagawin mo is, ibabrush mo lang siya para mabigyan ng konting-konting shade yung kilay mo. It also help na para mag-stick yung mga hair mo dyan. Parang hindi siya, parang, 
ano uh, tawag dito parang hindi siya um, kalat parang hindi kalat yung buhok doon sa ano mo sa uh, brow mo so then meron tayong tinatawag na pencil so yung pencil yung alam niyo naman um, wala akong pencil ngayon i run out pero yung parang pencil brow and then meron din tayong tinatawag na um, pomade or tinatawag natin na gel pomade so yung gel pomade parang cream so cream siya ito yung sa akin as an example na kapat and then ito yung mga kung wari, so, kung sa lapis ka kung wari, beginner ka pa lang ire-recommend ko sa iyo yung sa lapis kasi mas mabilis um, hindi siya masyadong strong hindi ka ma-overwhelm sa paglagay mo kasi pag ganitong ginamit mo kailangan mo talaga ng technique kung gaano kadami yung ilalagay mo sa brow mo um, pag hindi ka pa masyadong sanay baka masyadong maging dark o masyado kang marami maglagay it's really up to you pero ang recommend ko muna sa iyo as a beginner lapis so and sa brows, paano pumili ng kulay ng brow? Okay, so sa brow, uh, binabasayan po natin yung kulay ng buhok natin. Kung blonde ka, doon ka mismo sa may blondie, medyo brown, may pagka yellowish, ganon. Pero kung black yung buhok mo, um, pumili ka ng medium brown to dark brown. Um, depende. Yung sa akin is dark brown na siya kasi uh, gusto ko medyo, ano, medyo dark na siya. Pero pag nilalagay ko to, konting-konti lang. Yung brush na gagamitin mo, always, always, pa nag-apply ka ng... Um, Eyeshad, uh, eyebrow, sorry, ng kilay, is slanted, manipis. Tingnan nyo guys. Ayan. So, nipis-nipis talaga siya. And meron ako ditong spoolie sa dulo kung gusto kong i-stroke or i-brush ng maayos yung brow ko. Um, meron din po akong brow tutorial. Uh, Lahat-lahat lang po ito. Meron akong brow tutorial. Yan, hanapin nyo lang kung first time pa kayo sa channel ko. Um, just dig into my channel. Meron na po akong quite a few um, tutorial na uh, useful po. So, okay, next up na tayo is um, yung una-una natin nalagay pang nag-eyeshadow. So, pag nag-eyeshadow po tayo, meron tayong tinatawag na eye primer. So, kung meron yung face primer para sa foundation, meron din yung eye primer para sa eyeshadow. So, the same, um, parehas lang po yung purpose niya para magtagal, magstay, magstick yung um, eyeshadow mo. So, yung gamit ko po is from MAC, Painterly Paint Pot. So, cream base din po siya. Um, ayan po yung kulay niya, medyo may pagka beige-ish something. Tapos pag nilagay mo, kontian mo lang. And then, make sure na iset mo siya ng powder agad-agad. So, yung powder, you can use a face powder or yung white na, na um, eyeshadow na nanggaling sa palette mo. So, yun po yung purpose ng eye primer. Para lang mag-stay talaga at mag-blend. Importante yun kasi magbe-blend talaga ng soft, ng maayos yung eyeshadow mo. So, the next thing na i-discuss ko, of course, is eyeshadow. Okay, so kung nga rin, um, first time nyo, di ba, wala kang eyeshadow. Kung bibili lang naman kayo ng eyeshadow, um, pwede kayong bumili ng dalawahan, isahan, or mas maigi kung bibili kayo ng palette. Kasi yung palette, it will give you so much range, it will give you so much chance or opportunity na makapag-play sa eyes nyo, na makapag-create ng something na talagang makakalorn kayo. Kasi pag wala kayong option, parang limited yung... Um, yung creativity nyo. Parang gusto mong gumawa. Pag nakita mo, kung wari isa sa mga video, kung may nakita kang gustong gusto mong gayahin, pero wala kang ganong klaseng kulay kasi dalawahan yung eyeshadow mo or apat. Mas masasuggest ko na kung gusto mong bumili ng eyeshadow, uh, mag-invest ka sa palette. Kasi yung palette, talagang marami kang magawa, maraming kulay, maraming um, um, texture. So, piliin mo yung uh, mix. So, sa eyeshadow po, merong... Um, Hindi ko mabilang sa ngayon. I will give you example. So, eyeshadow merong iba't ibang klaseng finish. Meron tayong matte finish. Yun yung walang shimmer. Matte talaga siya parang powder. Meron tayong soft shimmer. So, yung soft shimmer, pag siniswatch mo siya, meron siyang mapinong-mapinong um, shimmer or silver dust. Meron din um, tayong um, silver dust. Yung talagang sparse, malalaki yung um, pagka-shimmer niya. Meron tayong metal. Yung metallic po, medyo... Um, in between siya ng silver at soft shimmer. So, yun yung po, I'm aware of that. And, ipapakita ko po yung example sa inyo ng klase ng eyeshadow na palette na pwede nyong um, bilhin. Ito po yung kulay ng masakit. Okay? So, this one is really good, but definitely warm tone po ito. So, kung ikaw may hilig sa warm tone, this is for you, which is most of the time, yung mga ganitong klaseng skin tulad ng mga Pinoy, mas um, bagay tayo sa warm tone. Um, meron po akong ipat-ibang kulay, pero specifically, gusto ko pa ipakita sa inyo. Just 
the idea kung ano yung palette. Okay, so yun guys, yung sa eyeshadow. And um, yeah, pwede rin kayong pumili. Depende sa inyo kung anong kung gusto nyo. Kung gusto nyo ng warm tone, kung gusto nyo ng cooler tone. Okay, so the next um, product na ipapakita ko sa inyo is yung eyeliner. Okay guys, for the eyeliner, meron akong dalawang klaseng eyeliner dito. But um, siguro meron tatlong klaseng eyeliner, pero wala ako ng isa. So, sa eyeliner, meron akong gamit yung Kat Von D. This is the liquid one. So, yung gamit ko almost everyday, liquid lang po ako. Kasi mas mabilis sa akin, mas, ma mas madali siyang iguhit. At it comes with this brush. So, nakikita nyo. So, ito po ay liquid eyeliner. And then, meron din ako ditong um, pencil eyeliner. So, yung purpose po ng eyeliner, kung gusto mong mag-wing out, kung gusto mong medyo mag- mag uh, stand out pa or mag pop out pa yung makeup um, eyeshadow mo. So, yun yung nilalagay yung primer. And then, next natin is mascara. So, yung mascara po, kung hindi kayo, uh, kung gusto nyo lang na natural at ayaw nyo mag-wear ng false lashes, yung mascara po, it adds more definition on your eyes, more depth. Um, pumili kayo ng maganda kung gusto mo yung volumizing, lengthening, meron namang ganong klaseng mascara. Pero kung gusto mo yung natural lang, medyo may coat lang ng konti yung lashes mo, meron din klaseng ganong mascara. Depende sa iyo kung ano yung gusto mo. So next up na tayo is, ano na, mata. Tapos na tayo sa mascara. I think that's it for the eyes. Oh, sorry. Meron pa pala tayo. Meron tayong lashes. So as nakikita nyo, I wear lashes now. Um, again, sa lashes, I don't think it's a good idea for you guys, especially kung beginner pa lang kayo, please. Um, don't, uh, huwag kayong magmadali na maglagay ng lashes kasi pa nagkakamali kayo pag hindi nyo siya na-attach na ng maayos sa, sa lashes nyo, matatanggal yung natural yung hair dyan. Um, Lalong-lalo na pag, pag hindi ka pa expert, so... Huwag nyo muna, mag-focus muna kayo sa mascara lang. Pero kung eager ka talaga, if you don't mind losing your your hair, you can go ahead. And um, ang gamit kong glue pala dito is from Duo. And kailangan mo lang ng tweezer. And of course, kailangan mo ng lashes. And uh, magpapusig na tayo sa lipstick. Okay, so lipstick, meron tayong uh, lip liner, meron din tayong gloss. So, uh, it's very very simple. Uh, yung lipstick na... Pipiliin mo is, depende sa'yo, merong mga iba't ibang klaseng um, finish yung lipstick. Merong matte, merong satin, merong um, frosty. So, yung frosty, yung parang may shimmer silver dust. Yung satin, parang glossy. Parang may pagka-glossy effect siya. Meron din sheer yung sheer. Um, manipis na manipis yung, yung, ano niya, yung pagguhit niya sa lips. Mapaya may konting kulay at medyo glossy din. So, yung matte naman is, pag, pag nilagay yung matte talagang super, ano siya, super opaque. So, parang makapal yung, yung lapag sa lips mo at walang shine. So, yun yung matte. Meron tayong guide or parang um, pinaniniwalaan na kung ano yung mga kulay na masyado kang a-attract. Kung wari siya kahit sa mga damit, um, i-ano mo lang siya, ihalimbawa mo siya sa mga damit mo or sa mga sapatos mo or anything personal to you, okay? Kung ano yung na-attract ka na kulay, kung wari sa mga damit mo, nakita mo damit mo, puro um, medyo may pagka-purple, um, plum, burgundy, or all about in a little bit more yellow and something, that's more on um, the same thing on your um, makeup or lipstick. So, yung mga yellow, it's merong yellow na warm tone and um, cool tone. So, definitely, kung halos lahat ng mga wardrobe mo or favorite things mo na napipick up mo is warmer, definitely go to warmer. So, yung lip liner po, yung purpose ng lip liner is... Kung gusto mong medyo mag-full um, lips ka or gusto mo na medyo i-overline yung lips mo para magiging full lips siya, yun yung gamit mo. Um, it also will help to make sure that your lipstick stays in place para hindi siya mag-bleeding. Mas shape niya yung maayos din yung lips mo para malinis yung pagkalagay ng lipstick mo. It will also make your lipstick long-lasting. So, pag nilagay mo siya, i talagang i-shade mo ng konti pa yung buong lips mo and then apply your lipstick. It also helps. And of course, mag-apply ka ng um, kung anong klaseng kulay yung lipstick mo. Kailangan yung lip liner mo closer to that or the same color. So, huwag kang mag-apply ng lip liner na yung lipstick mo is nude tapos mag-apply ka ng red. No, okay? Please. Um, and then, the gloss. So, meron iba't ibang klaseng gloss. Meron shimmer. Meron ding um, sheen. So, merong clear. Meron may mga kulay. Depende sa iyo kung mahilig ka sa gloss. Uh, at yun lang. So, I think na tackle ko na lahat. Wala na po akong, siguro wala naman po ako nakalimutan. Like I said, kung may nakalimutan ako, please, please, um, let me know. Comment down below right there. Kung may mga request, let me know guys. I will be very, very happy to do that on my next video. At sana nakalearn kayo sa mga lahat ng sinabi ko. Uh, sana hindi kayo na-confused. 
Pero kung na-confuse kayo, again, um, message me, okay? Thank you, thank you so much sa panunood at sana po supportahan niyo po ako. Mag-subscribe sa channel ko. Kung may mga friends kayo dyan na hindi pa nakasubscribe at um, mahilig din sa makeup, please let them know. Uh, makakatulong po yun sa akin na para makakreate pa ako ng mas maraming video at mas uh, happy tayo dito sa channel ko. Okay guys, thank you so much. And sa nag-request, um, I think her name, uh, Facebook, is Alexa sa Facebook po. Um, thank you so much sa pag-request ng video na to. At sana makalearn ka sa lahat-lahat ng, ng sinabi ko dito. Okay guys, thank you so much. I will see you again on my next video. Bye!